ट तो फ्लूड कंटेंट को यानी सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं सेकंड फिल इन द ब्लैंक है द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर्स द प्रीकर्सर ऑफ ऑर्निथिन तो अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक फॉर्म है तो यूरिया साइकिल के अंदर जब आपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है तो फर्स्ट अमोनिया जो है वो एंटर होती है और वो कंबाइन करनी है ऑर्निथिन के साथ सो प्रीकर्सर ऑफ ऑर्निथिन रिक्वायर है बिकॉज़ यूरिया साइकिल स्टार्ट ही यहां से होता है नंबर थ्री है इन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद नेटवर्क ऑफ कैपलरीज क्योंकि कैपलरीज में रीअब्जॉर्प्शन होना होती है नंबर फोर है इन इंसेक्ट सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दी तो इंसेक्ट्स में सॉल्ट और वाटर दोनों रीअब्जॉर्ब होते हैं रेक्टम के अंदर ये टेक्सट बुक के अंदर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के टॉपिक के अंदर के बना है फिफ्थ फिल इन द्लैंक है द एंटी डायूरिटिक हॉर्मोन एक्ट ऑन डैश टू प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वर्टिब्रेट नेफ्रॉन्स तो एंटी डायूरिटिक हार्मोन का टारगेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट होती है सो इट शुड बी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नंबर सिक्स है द नेफ्रॉन्स अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला विद ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला आर कॉल्ड एस तो जक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की डेफिनेशन है नंबर सेवन है द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन इज टर्म्ड एज लिथोट्रिप्सी लिथोट्रिप्सी में क्या होता है रेडिएशन जो है फॉल की जाती हैं और उसके नतीजे में स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं नंबर एट है डैश इज द होमिस्टेटिक थर्मोस्टैट इन ह्यूमन तो ह्यूमंस में थर्मोस्टैटिक होमिस्टेटिक थर्मोस्टैट जो है वो हाइपोथैलामस है इसके बाद एमसीक्यूज आ जाते हैं इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस तो यहाँ पर अगर हम देखें द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये होमिस्टेसिस की डेफिनेशन है सो आंसर वुड बी डी ऑप्शन होमिस्टेसिस MCQ number 2 is the category of the plants that has adaptations of small and thick leaves to limit water loss is called to inko xerophytes kehte the answer is B option the environment where the animals produce large volumes of dilute urine to dilute urine aap usi surat mein produce karte hain jab bahar se extra water aapki body mein aata hai aur aapko usko remove karna hota hai to agar environment mein extra water hai ya water content high hai to usko hypotonic envi- uh, aquatic environment ka naam diya jata hai hypo ka matlab hota hai low tonic ka matlab hai salute तो अगर एनवायरनमेंट में सल्यूट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट यानी कि वाटर हाई होगा नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मेनली इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द प्लांट्स तो एक्सक्रीटोफोर प्लांट्स के अंदर लीव्स को कहा जाता है सो इट शुड बी सी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 5 विद एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर्स तो यूरिक एसिड आंसर शुड बी बी ऑप्शन अमोनिया जो है आपको मालूम है अमोनिया का वन ग्राम रिमूव करने के लिए 500 हंड्रेड वाटर चाहिए यूरिया का वन ग्राम रिमूव करने के लिए 50 एम जबकि यूरिक एसिड का वन ग्राम रिमूव करने के लिए ओनली वन एम वाटर रिक्वायर है नंबर सिक्स द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्सिटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट तो वाहिद ग्रुप जो इंसेक्ट्स हैं जहाँ पर एक्सक्रीटिव सिस्टम और डाइजेटिव सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं सो इट शुड भी डी ऑप्शन नंबर सेवन एड एक्सिटी स्ट्रक्चर्स दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनी ब्लैडर तो उसको यूरिटर कहते हैं सो आंसर शुड बी सी ऑप्शन नंबर एट है द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू टू बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड तो ये तीनों किस्म के वेस्ट हैं जो कि बॉडी में इंजेस्ट होते हैं और इन तीनों को रिमूव करना जरूरी होता है सो इट शुड बी डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस एम नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्म तो एम्फीबियंस जो है वो एंडोथर्म्स नहीं होते एक्टोथर्म्स होते हैं बर्ड्स और मैमल्स तो डेफिनेटली एक्टोथर्म्स है कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल होता है फ्लाइंग इंसेक्ट्स फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है वो एंडोथर्मी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने फ्लाइंग मसल्स को जो है ये बड़ा क्विकली बीट करते हैं जिससे सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं जो उनको उड़ने में मदद देती है तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है टिपिकली एंडोथर्म्स होते हैं वो एक्टोथर्म्स नहीं होते एम सी की नंबर टेन है नेम द टाइप ऑफ अडोप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस तो शिवरिंग फंक्शनिंग है और फंक्शनिंग फिजियोलॉजी होती है सो दैट इज फिजियोलॉजिकल आंसर शुड बी बी ऑप्शन इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सोल्यूटर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन 
एग्जैक्टली जो है वो आइसोटोनिक होती है एनवायरमेंटल सल्यूट और सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन के साथ तो इनको उसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द मेरीन इन्वर्टेड बर्ड्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी फ्लूड कंसेंट्रेशन और इन्वायरमेंटल कंसेंट्रेशन में वाजे तौर पर फर्क होता है तो अगर वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में होंगे तो उनको एक्सेस वाटर एक्टिवली रिमूव करना पड़ता है और हाइपोटोनिक कंडीशंस में उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रिमूव करना पड़ता है इनको रेगुलेशन रिक्वायर होती है दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एस ऑस्मो रेगुलेटर्स मोस्ट ऑफ द वर्टी ब्रेड्स इंक्लूडिंग आर या फिश वगैरह जो हैं uh, हम तो नहीं आएंगे इसके अंदर बिकॉज हम एक्वाटिक एनवायरमेंट में नहीं रह रहे लेकिन uh, खास तौर पर जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं नंबर टू आ जाता है डिफाइन एन हाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जाम्पल तो हमारी टेक्स्ट बुक में इसकी टिपिकली एग्जाम्पल गिवन नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम्पल देते हैं कोई कैंगू रेड का लफज लिख देता है कोई ह्यूमन लिख देता है कोई कैमल लिख देता है लेकिन बेसिकली आपको एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट भी करना है तो डाइट डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होती है टेरिस्टल कंडीशन में तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एनहाइड्रोबाइसिस कहते हैं अब आप किसी भी एनिमल की अगर एनहाइड्रोबाइसिस बताएंगे तो आपको साथ ये बताना पड़ेगा कि वो डिहाइड्रेशन को किस लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है तो टार्डी ग्रेड्स आपको नीचे डायग्राम में भी नजर आ रहा है वाटर बेयर्स भी कहते हैं इनको ये बहुत ही छोटे इन्वर्टी बेयर्स होते हैं ओनली वन मिलीमीटर लॉन्ग तो एटी फाइव परसेंट तक वाटर होता है जब ये हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं लेकिन जब ये डिहाइड्रेट होते हैं तो इनमें इवन टू से भी कम वाटर रह जाता है और ये उसके बावजूद भी सर्वाइव कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपको एग्जाम्पल तो आप कैमल की भी दे सकते हैं एग्जाम्पल तो आप कैंग की भी दे सकते हैं लेकिन फिर आपको उनकी रेंज देना पड़ती है तो रेंज जो है वो मुमी तौर पर इनकी अवेलेबल नहीं है ये एग्जाम्पल ज्यादा कॉमनली यूज होती है तो आप इसको कोट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है वाई डज फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ओनली एट ग्लोमोलाई पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड नो वेयर एल्स उसका बड़ा आसान सा आंसर है के बर्ड ब्लड जो है वो स्पेसिफिकली फिल्टर होता है ग्लैमुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के ऊपर क्योंकि ग्लैमुलस की जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं और जो ब्लड वहाँ पर आ रहा होता है जो कि एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर ज्यादा होता है तो प्रेशर के साथ आता है और यहाँ पर प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर है मैंशन टू मेटाबोलिक आल्टर स्टेट्स डेट जर्नली सेवेंटी परसेंट कॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन तो आपके पास जो है वो सेवेंटी परसेंट ऑफ द किडनी स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप ऑफ स्टोन तो उसके लिए दो कंडीशन है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्जेलूरिया तो हाइपर कैल्सीमिया में ब्लड में इरेगुलरली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कैल्शियम सर्कुलेट कर रहे होते हैं और हाइपर ऑक्जेलूरिया के अंदर ऑक्जेलेट्स के जो लेवल हैं ब्लड के अंदर वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाते हैं ऑक्जेलेट के जो सोर्स है वो मुमी तौर पर टोमेटो है खासतौर पर टोमेटो पील इसके अलावा स्पिनिच है तो जब ये कैल्शियम का हाई लेवल और ऑक्जेलेट का हाई लेवल ब्लड के अंदर दोनों मौजूद हैं तो वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में कंबाइन करते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप ऑफ स्टोन्स बना देते हैं जो कि टोटल किडनी स्टोन्स का सेवेंटी परसेंट है नंबर फाइव है वट इज अरिनल फेलियर तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर पैथोलॉजिकल का मतलब है समटाइम्स वहाँ पे कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं केमिकल नेचर में आपके पास मेडिसन्स हो सकती हैं कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं और डिफरेंट केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो ग्रेजुअली ये नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं पर्टिकुलरली उसके ग्लैमरुलर पार्ट को तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट किडनी का फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ख़त्म हो जाता है और इसको हम लोग रीनल फेलियर का नाम देते हैं उसके बाद जी नंबर सिक्स है शॉर्ट क्वेश्चन अकाउंट वन ईच मेन अडोप्टेशन इन प्लांट्स टू हाई एंड लो टेम्परेचर्स तो हाई टेम्परेचर्स में क्या अडोप्टेशन है जी प्लांट्स चूज एवेपरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर्स तो ट्रांसपरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है और लो टेम्परेचर में इनकी अडोप्टेशन क्या है दे रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाई इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ाने से क्या होता है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉल्डिफाई नहीं होती उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है फ्लूडिटी मेंटेन रहती है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल रहती है और प्लांट सेल सर्वाइव करते हैं कॉन्सिक्वेंटली प्लांट सर्वाइव करते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू वेरी मच